Um, I think there are signs. I think there are signs. I mean, I think that the election um, result was was very confusing in that it was a very uh, good thing that the public in Spain let their politicians know that they wouldn't tolerate liars. Um, and at the same time, you have to feel that there's something very wrong when um, fundament fundamentalist terrorism decides the outcome of the election. You know, things are getting really out of control. But I totally understand why the public here did that. And I'm very convinced that in a similar situation in Britain, the same thing would happen and Tony Blair would go. Hombre, hay indicios de que la gente en general quiere la paz y busca la paz. Es un poco contradictorio el resultado de las elecciones mm -hmm. en España, por ejemplo, porque por una parte está muy bien que el pueblo haya reaccionado y haya indicado a su gobierno que no estaba dispuesto a tolerar más engaños y más mentiras, pero por otra parte también se puede interpretar como que el terrorismo islámico ha tenido un impacto sobre el resultado de unas elecciones, lo que tampoco es positivo, pero en cualquier caso le parece que ha sido el resultado correcto y que en Gran Bretaña hubiera pasado espera exactamente lo mismo y el pueblo hubiera reaccionado exactamente de la misma forma. Pues eh, dile sinceramente de mi parte que impresionante eh, el análisis que para alguien que no vive en España ha hecho de lo que ha ocurrido. Oh, yes, well, um, you know, we watch, uh, we all watch TV in, in um, Britain and of course everyone, there's been nothing else in the newspapers for the last four or five days. We understand that it's a huge tragedy. Um, and on one hand, we're horrified, and on the other hand, we're very worried, you know, obviously, because we, uh, we would hate to see anything similar happen in Britain, but it seems almost inevitable. Evidentemente, todo el mundo ve la televisión y lee los periódicos y en los últimos días, pues, realmente no se ha hablado de otra cosa ni en los periódicos ni en la televisión en el Reino Unido. Y todos están pues tremendamente horrorizados por la tragedia que sucedió en España y también muy preocupados porque parece casi inevitable que se produzcan hechos similares en su país. Tengo una curiosidad. ¿Dónde son? Mira, aquí estos pitos son de las once y media de la mañana. <coughs> Perdón. ¿Dónde son las once y seis minutos ahora? Where would it be six minutes past eleven? Yeah. Uh -huh. Porque yeah. en su reloj son las once yeah. y seis. On your watch, on your watch. Oh, I see my watch. <laughs> <laughs> oh, you can't look at my watch. No, no, no. It's a beautiful watch. Kenny bought it for me. It's a beautiful watch, but it doesn't tell the time. Well, um, I don't normally care. Today I have to care, and when I'm promoting, I have to care. But I've got other people to tell me the time. You see. La verdad es que normalmente no le preocupa nada la hora. Cuando está de promoción, como ahora, pues uh -huh. se tiene que preocupar un poco más, pero en cualquier caso hay otros que le van diciendo qué hora es y dónde tiene que estar. ¿Vive más de noche o de día? ¿Vive más de noche o de día? En realidad, depende. Bueno, el último año he estado en un ciclo muy malo de estudio, así que he estado viviendo más de noche, en realidad. Pero estoy tratando de volver a la noche ahora. Depende, depende. Este último año, como ha estado mucho metido en el estudio, la verdad es que ha sido muy noctámbulo. Pero ahora está intentando volver a recuperar el horario, el horario diurno. Por hacer un poquito de historia, eh, cuando él mismo lee su biografía en, en su maravillosa página de internet, por sí, ejemplo, website, eh, ¿qué es de su biografía lo que más le impresiona? Su biografía artística. I suppose the people I've managed to work with, the duets and, um, you know, the, the uh, respect of other um, artists, I think. Probablemente la gente con la que ha conseguido trabajar a lo largo de estos años, esos dúos, el respeto que ha recibido de, de los compañeros de profesión, eso sería lo que más le impresiona. De todos los dúos, ¿cuál es el que tiene en la cabeza? Si a bote pronto, el que primero le sale. All the duets, which one comes to mind first? Oh, Aretha, obviously. Aretha, sí. always. El de Aretha, siempre. ¿Cuentan? Just because it was such an honor. Simplemente por el honor tan grandísimo que fue. Es la primera vez que Aretha cantaba con un blanco. First time she sang with a white man. Uh -huh. Was it? Yeah. yeah. Oh. La primera vez. Y cuentan mucho de aquella grabación. Um, cuentan que, que cuentan que Aretha incluso llegó a cocinar en el estudio para él. <laughs> she wasn't cooking. She brought me a, <coughs> she brought me a, a, a rack of lamb ribs. Costilla. No es que cocinase allí, pero sí que le trajo un costillar de cordero. Mm -hmm. And I didn't eat meat. 
pero él como era vegetariano <risa> so, so she had them. así que ella se las comió todas <risa> oye y en cuanto a la gente con la que ha trabajado y en cuanto a los premios que tiene yo comentaba antes que me impresiona mucho sus premios porque tiene premios por todo por autor, por artista novel eh, por eh, intérprete por canción del año por álbum del año por cantante soul o R&B lo toca todo Um, yeah, well, I, I seem to, uh, I seem to, I think really I'm in, in uh, because I write and produce, I suppose it's a different thing. I mean, I love getting awards. It's great to get awards, but it's, I still, it's still more important to me to be on the radio <coughs> than to receive the awards, because radio is about the public, you know. Pues sí, eso es porque él pues, tanto interpreta como compone, como produce y entonces pues ha tenido la suerte de que se le reconozca en todos esos aspectos de su profesión. Pero aún así, aunque le encanta que le den premios, le da muchísimo más importancia estar, por ejemplo, en una radio porque ahí es donde realmente hay un contacto con el público, que es lo que verdaderamente importa. Y de siempre también ha sido un tío muy comprometido, ha estado en todos los grandes festivales benéficos. Probably the most constructive, constructive part of being um, a musician today. La verdad es que él piensa que ese trabajo benéfico que realiza es la parte más constructiva que mm -hmm. puede haber en ser un artista hoy en día. Y tiene fuerzas para afrontar él personalmente un trabajo. Él ha estado en proyectos benéficos de otros. Pero tiene fuerzas para afrontar él su propio proyecto. Oh, I have my own, but they're just not very public. I have quite, I have my own charity um, organization, but it's not a It's not publicly known that it's mine. La verdad es que él tiene su propia organización benéfica, lo que uh -huh. es que no le ha dado publicidad y no se sabe en general que es suya. Ha sido muy comentado una entrevista que hubo el otro día en la BBC con él, en la que eh, anunció que este iba a ser el último disco, que las próximas canciones estarían a la disposición del público por la caridad, ¿no? O sea, por lo que quisieran dar. ¿Mantiene esas declaraciones? Oh, yes, sí, yeah. that's my plan. That's the uh -huh. plan for the future. I don't know how, I don't know how generous people will be. But that's my plan for the future. Pues sí, sí, ese es el plan que tiene para el futuro. No sabe tampoco hasta qué punto la gente será generosa, pero aún así ese es el plan. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Por qué toma esa decisión? ¿Qué ha pasado en su vida? Why And I, for a while, was not sure if I want, especially when I wasn't writing, uh, I wasn't sure if I wanted to come back in to this, um, this form of publicity. And then I thought, well, how can I still release music and do something positive? And, and maybe I'd, this way I'd be able to um, have music out there as and when I write it, rather than a whole collection of songs every so many years. And that stress, you know, if I take myself out of the commercial aspect and concentrate on the music, I just think it's um, a way of keeping what I do positive. Simplemente porque en estos últimos tiempos, en estos ocho años desde que sacó su último trabajo, pues ha estado pensando mucho. Ha cambiado mucho también lo que es hoy en día la fama y el estrellato y todo el proceso que acompaña a ser famoso, a ser una estrella. Y durante ese tiempo pues se ha estado planteando qué podía hacer para quedarse fuera de esas partes, digamos, más negativas del negocio, pero al mismo tiempo pues seguir trabajando en lo que le gusta, seguir componiendo temas y sobre todo también poderlos de alguna manera sacar según los va componiendo, en vez de tener que esperar todo el proceso de coleccionar muchos uh -huh. temas, grabarlos, editarlos y que la gente pues tenga que esperar tantos años para llegar a acceder a una colección de canciones. Eh, más o menos eh, sé lo que la música le ha dado a George Michael, pero ¿qué le ha quitado a George Michael? ¿Qué no le ha dejado hacer? No, creo que la música ha sido una completa ventaja en la vida. Creo que tal vez... I think maybe fame has taken some things out of my life, but I think that's the that's the balance. You know, you get the good with the bad. Bueno, lo que es la música solo le ha dado cosas positivas. La fama es lo que quizás sí que le haya impedido hacer algunas cosas o le haya quitado alguna parte de su vida, pero en cualquier caso ese es el equilibrio y es el precio que hay que pagar. Eh, tiene sus pequeñas cosas, tiene sus pequeños hobbies, tiene su tiene perros, me parece. No le gustan mucho los perros. Yeah, hobbies. You, you like dogs? You think? Yeah, I've got my, my we've got our two dogs, Meg and Abby, and uh, And they, they're kind of a hobby, you know. 